വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് തിയറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കണ്ടുപിടുത്തം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെ തന്നെ വളരെ ഘടനയെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർക്ക് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ നാഴികലായ മൂന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജെ എ തോംസൺ ജെ എ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ജെ എ തോംസൺ പിന്നെ എന്താണ് എണസ് റുദർ ഫോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണം കണവും പിന്നെ എന്താണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വി കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ആറ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആറ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ആറ്റം എന്ന കണ കണിയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അത് ഡിവിസിബിളും ആണ് ആറ്റം എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് വിഭജിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആറ്റം ഈ മൂന്ന് കണികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസായ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ആറ്റത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഒരു അറ്റോമിക് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആറ്റത്തെ പിന്നീട് വിഭജിക്കാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ കഴിയും കഴിയുമെന്നൊക്കെ പിന്നെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് വന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരും പല ഘടനകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അടുത്ത ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏണസ് റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റുദർ ഫോർഡ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് റുദർ ഫോർഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ആറ്റം മാതൃക പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റുദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആറ്റത്തിനൊരു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒട്ടുമിക്ക ശൂ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗവും ശൂന്യമാണെന്നും ഈ മുഴുവൻ മാസം മുഴുവൻ മാസം അതായത് മാസമുള്ള മുഴുവൻ കണികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസും എന്നും മറ്റുമൊക്കെ വിളിച്ചു ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റുദർ ഫോണിൻ്റെ സൗരയുധ മാതൃക എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗരയുധ മാതൃക പ്രകാരം സൗരയുധ മാതൃക അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിന് കൊടുത്ത മാതൃകയുടെ പേരാണ് സൗരയുധ മാതൃക അറ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിനെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ സൗരയൂഥവുമായി സൗരയൂഥം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യൻ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വലയം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണം എന്താണ് വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്വയം ഭ്രമണവും ഉണ്ട് പിന്നെ പരിക്രമണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റവല്യൂഷനും റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് അത്
അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലിൽ എന്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഷെല്ലിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതുമായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല ആ ഒരു ചലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉപമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആരെ സഞ്ചരിച്ച് ആരെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിനെ അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത് എന്താണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ആശയങ്ങളെ ഓരോ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്നാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയില്ലേ റോഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതിലെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിന് സൗരയൂഥവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സൗ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ സൗരയൂഥമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം അതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുപോലെ ആ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ആരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിൽ വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു എന്താണ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരുവിധം അംഗീകരി പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുവിധം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ആദ്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് നമ്മുടെ എണസ്റ്റ് റുദർഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിന് കുറച്ച് പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെരിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡീമെരിറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പോരായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പോരായ്മകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെയും മോഡലുകൾ ആറ്റത്തിന് പിന്നെയും മോഡലുകൾ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ പിന്നെയും പോരായ്മകളുണ്ട് ആ പോരായ്മകൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ പ്രകാരം ദാ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മോഡൽ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജുള്ളൊരു കണിക ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകളാണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആകർഷണ ബലങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകർഷണ ബലം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയും അങ്ങനെ കൂ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അതായത് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കൂടുകയും അങ്ങനെ ത്വരണം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ത്വരണം കൂടിയാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും എന്തിൻ്റെ ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയും റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കുറയുകയും ഈ ഷെല്ലുകൾ ഈ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യും ഈ ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ അടുത്ത് വരികയും അവസാനം ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ അടുക്കുകയും അവസാനം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കറങ്ങി ഈ ഷെല്ലിൽ കൂടെ ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ കറങ്ങിക്കറങ്ങി അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കും എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിലുള്ള പ്രധാന എന്താണ് പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജുള്ള കണം ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ചാർജ് മറ്റൊരു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള മറ്റൊരു കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടമാവുകയും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ് ഈ ഷെല്ലുകളുടെ അകലം കുറഞ്ഞ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വന്നിട്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയുടെ ഡീമെരിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ആറ്റം നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നാശമില്ല ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽസിന് ആറ്റ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മോഡലും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റുദർ ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ ഡീമെരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിയറിയെ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത ഉണ്ടെന്നും മറ്റുമൊക്കെ തെളിയ സ്ഥിരത ഉണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിരത ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ റുദർ ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ പോരായ്മയാണത് അത് തിയറി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മെയിൻ പോസ്റ്റിലേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തെ അദ്ദേഹം എന്താണ് സൗരയുദ്ധത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സൂര്യനാണുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റും എന്ത് ഷെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്നു ചുറ്റുന്നു അതായത് അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റിൽ ഇവിടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലിലൂടെ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തിയറിയെ നമ്മുടെ റുദർ ഫോർട്സ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നറിയാം പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തിയറിയെ സൗരയൂഥവുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത് സൗരയൂഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് കണക്കാണ് ആറ്റവും എന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൗരയൂഥ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ സൗരയുധ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോരായ്മകളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു മോഡൽ വേണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു മോഡൽ മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മോഡലുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം